அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் ஒரு வளைவரையின் தொடுகோடு தொடுகோட்டின் சாய்வு அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் சாய்வு அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த இடத்துல டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து சாய்வு சாய்வு நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து சாய்வு அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்கு ஒய்எச்சு தொலைவின் நான்கு மடங்கு அப்படின்னா ஒய்எச்சு தொலைவுனா என்ன ஃபோரு சரி ஒய்ஏ நான்கு மடங்கு அப்படின்னா ஃபோர் ஒய் ஸோ ஒய்எச்சு அப்படின்னா ஒய்ஏ நான்கு மடங்குனா ஃபோர் ஒய்ஏ தலைகீழி ஆகும் தலைகீழாக இருக்குது அப்போ என்ன வரும் ஒன் பை ஃபோர் ஒய் தலைகீழாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் ஒய் அதாவது ரெசிப்ரோக்கல் ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் ஒய் ஸோ ஸ்லோப் அப்படின்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தென் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்னா இங்கே ஃபோர் ஒய் ஆர்டினேட் அப்படின்னா ஒய் ஆர்டினேட்னா ஒய்ஏ ஃபோர் டைம்ஸ்னா ஃபோர் ஒய்ஏ ரெசிப்ரோக்கல்னா ஒன் பை ஃபோர் ஒய் தென் ஸ்லோப் அப்படின்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கு எதுக்காக ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்குன்னா டு ஃபைண்டு சி சி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அந்த பாயிண்ட் வந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது எல்லாமே கொஸ்டின் இருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்கு ஒன் பை ஃபோர் ஒய் ரெசிப்ரோக்கல் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல ஒன் பை ஃபோர் ஒய் இப்போ இது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர் ஃபோர் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஒய் நவ் யூ கிராஸ் மல்டிப்ளை ஃபோர் ஒய் டிஒய் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் நவ் இது இன்டகிரேட் ஆன் போத் சைட் ரெண்டு சைடு இன்டகிரேட் பண்ணு அப்போ ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் இந்த ஃபோரை வெளியில் எடுத்துரு ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் டே ஒய்யை இன்டகிரேட் பண்ண என்ன வரும் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் டி எப்போ முன்ன ஆயிரும் இது கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ முன்ன இருக்க எக்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் சிங்கிறது மறக்காமல் எழுதணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கமிட்டி இந்த மிஸ்டேக் இயர் ஒன்லி சி எழுத மாட்டாங்க அதாவது இந்த மாதிரி லிமிட் வந்ததுன்னா சி வந்து வராது ஏன்னா இது வந்து டெஃபினெட் இன்டகிரல் இந்த மாதிரி வந்தது வெறும் இன்டகிரேட் மட்டும்னா இது இன்டெஃபினெட் இன்டகிரல் அப்போ வந்து சி வந்து வரும் ஸோ வெறும் இன்டகிரல் வந்தால் சி போடணும் இந்த மாதிரி லிமிட் போட்டு வந்தால் சி வந்து போடக்கூடாது அப்போ இந்த சி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ டு ஃபைண்டு சி ஸோ சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டூ கமா ஃபைவ்னு இருக்கு இல்லையா அந்த பாயிண்ட் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எங்கே இருக்குது டூ கமா ஃபைவ் இந்த டூ கமா ஃபைவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் பிராக்கெட் இங்கே அந்த ஒய் வேல்யூக்கு ஃபைவ்னு போடு தென் இதில் கூட நீ எதை பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கும் டூ மட்டும்தான் இருக்கும் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணுற டூ ஸோ டூ ப்ளஸ் சி இது என்ன ஒரு ஃபிஃப்டி வருமா ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ இந்த சைடு கொண்டதுன்னா மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு சி அப்போ வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஸோ த ரெக்யர்ட் ஈக்குவேஷன் ஈஸ் இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணு இங்கே டூ ஒய் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி தட் ஈஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்கு பதில் என்ன எழுதுவேன் ஃபார்ட்டி எயிட் இஸ் த ரிக்கேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ திஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் தேங்க்யூ